ஒரு பொருளும் உழுகு பொருளும் தன் ஒன்னார் திருப்பொருளும் வேந்தன் பொருள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ மே ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம் இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி உலக சுகாதார அமைப்பின் கொரோனா வைரஸ் சிறப்பு தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் டேவிட் நபரோ டேவிட் நபரோ அவர்கள் லண்டனின் இம்பீரியல் கல்லூரியில் உலக சுகாதார பேராசிரியராக உள்ளார் அடுத்த கேள்வி உலக சுகாதார நிறுவனமும் ஐக்கிய நாடுகளின் அஞ்சல் நிர்வாகமும் இணைந்து எந்த நோயை ஒழித்ததன் நாற்பதாம் ஆண்டு நினைவாக அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டு உள்ளனர் பெரியம்மை இந்த உலக சுகாதார நிறுவனமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தீவிரப்படுத்தப்பட்ட பெரியம்மை ஒழிப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தியது அதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது மே எட்டில் தனது முப்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தின் போது பெரியம்மை அளிக்கப்பட்டு விட்டதாக உலக சுகாதார சபையானது தெரிவித்தது அடுத்த கேள்வி ஊரடங்கிற்கு பின் தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தை சீரமைக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் தலைவர் யார் சி ரங்கராஜன் சி ரங்கராஜன் முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநராக இருந்துள்ளார் இவருடைய தலைமையில் இருபத்தி நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசானது அமைத்துள்ளது இக்குழுவானது தனது அறிக்கையை மூன்று மாதத்திற்குள் தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பிக்கும் அடுத்த கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான உலக புலம்பெயர் பறவைகள் தினமானது என்று கொண்டாடப்பட்டது மே ஒன்பது இந்த தினமானது ஆண்டிற்கு இரண்டு முறை கொண்டாடப்படுகிறது ஒவ்வொரு வருடமும் மே மற்றும் அக்டோபர் மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமையானது உலக புலம்பெயர் பறவைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்த ஆண்டின் மே மாதத்தில் ஒன்பதாம் தேதி என்று இந்த தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது சிஎம்எஸ்இன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இதனுடைய பதிமூன்றாவது மாநாடானது காந்தி நகரில் நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டின் லோகோ கானமையில் ஆகும் சிஎம்எஸ் இதனுடைய விரிவாக்கம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மைக்ரேட்டட் ஸ்பீசியஸ் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் பதிமூன்றாவது மாநாட்டின் கருப்பொருள் மைக்ரேட்டட் ஸ்பீசியஸ் கனெக்ட் த பிளானட் அண்ட் டுகெதர் வி வெல்கம் தம் ஹோம் அடுத்த கேள்வி ஃபைண்டிங் ஃப்ரீடம் ஹேரி அண்ட் மேகான் அண்ட் த மேக்கிங் ஆஃப் அ மாடர்ன் ராயல் ஃபேமிலி என புத்தகத்தை எழுதியவர்கள் யார் ஓமிட்ஸ் கோஃபி மற்றும் கரோலின் டூரான் இந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க இராணுவ பொறியியல் சேவையில் ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி நான்கு பணியிடங்களை நீக்கம் செய்வதற்கு பரிந்துரை செய்துள்ள குழு எது சேகத்கர் இதனுடைய நோக்கம் இராணுவம் விமானப்படை மற்றும் கடற்படை ஆகியவற்றின் செயல்திறனை அதிகரிப்பது மற்றும் செலவுகளை குறைப்பது இது போன்ற நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்காக இந்த குழுவானது அமைக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி பூஜ்யமாக இருக்கும் என கணித்துள்ள பன்னாட்டு மதிப்பீட்டு நிறுவனம் ஏது மூடிஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் சர்வீசஸ் இந்நிறுவனமானது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியானது ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக ஏற்றம் காணும் எனவும் அறிவித்துள்ளது மிதமான கடன் அபாயத்தை குறிக்கக்கூடிய பாட் டூ என்ற தர மதிப்பீட்டை இந்தியாவிற்கு இந்நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது அடுத்த கேள்வி செயல்படாத சொத்துக்களை புனரமைப்பதற்கான நடைமுறைகளை எச்சட்டம் வழங்குகிறது சர்ஃபேசி ஆக்ட் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இந்த சட்டமானது மோசமான கடன்களை குறிப்பாக செயல்படாத சொத்துக்களை மீட்பதற்கு உதவுகிறது அடுத்த கேள்வி அண்மையில் இந்திய வானிலை மையமானது எந்த பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதிக்கான வானிலை அறிவிப்பையும் அறிவிக்க தொடங்கியுள்ளது கில்ஜிட் பலுச்சிஸ்தான் மற்றும் முசஃபராபாத் இந்த கில்ஜிட் மற்றும் பலுச்சிஸ்தான் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நாடுகள் சீனா ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் பாகிஸ்தான் உச்சநீதிமன்றமானது கில்ஜித் மற்றும் பலுச்சிஸ்தான் பகுதிகளில் பொது தேர்தலை நடத்தலாம் என தீர்ப்பு வழங்கியது இந்த தீர்ப்பிற்கு இந்தியா கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது இதனைத் தொடர்ந்து இப்பகுதிகள் அனைத்தும் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்று இந்தியா அறிவித்தது 
எனவே முதல் முறையாக பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதிக்கு வானிலை முன்னறிவிப்பை இந்தியா வெளியிட்டுள்ளது இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையமானது வானிலை முன்னறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ள இடங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் கில்ஜித் பலுச்சிஸ்தான் மற்றும் முசஃபராபாத் அடுத்த கேள்வி ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசு பான் மசாலா உற்பத்தி செய்வதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும் சேமித்து வைப்பதற்கும் பதினோரு உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஓராண்டு காலத்திற்கு தடை விதித்துள்ளது எனவே இந்த பான் மசாலாவில் உள்ள எந்த தீங்கு விளைவிக்கும் வேதி பயன்பாட்டினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்த நடவடிக்கையானது அந்த மாநில அரசால் எடுக்கப்பட்டுள்ளது மெக்னீசியம் கார்பனேட் இந்த மெக்னீசியம் கார்பனேட் ஆனது புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடியது அது மட்டுமல்லாமல் இதயத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது இது உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஆறு விதியின்படி பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்ட ஒரு வேதிப்பொருளாகும் இதே போன்று பான் மசாலாவிற்கு தடை விதித்துள்ள மாநிலங்கள் மகாராஷ்டிரா மற்றும் பீகார் அடுத்த கேள்வி சமீபத்தில் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக எங்கு தானியங்கி முகக்கவசம் விற்பனை இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி இதன் மூலமாக ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தை செலுத்தி முகக்கவசம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்த கேள்வி நாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பான்மையான சணல் பைகளை தயாரித்து வழங்கி வரும் இந்திய மாநிலம் எது மேற்கு வங்கம் இந்த மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இருந்துதான் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீத சணலானது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி இந்தியா ஐஎன்எக்ஸ் அதாவது இந்தியா இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட் என்பது எந்த இந்திய பங்கு சந்தையின் துணை நிறுவனமாகும் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது பிஎஸ்சி அடுத்த கேள்வி வான்படை தளங்களின் உட்கட்டமைப்பு நவீனமயமாக்கலுக்காக இந்தியாவின் எந்த எரிசக்தி நிறுவனத்துடன் மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகமானது ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது டாடா பவர் இந்திய வான்படை இந்திய கடற்படை இந்திய கடலோர காவல் படைக்கான முப்பத்தி ஏழு விமான தளங்களின் கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவதற்காக இந்த ஒப்பந்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்டது இத்திட்டத்தின் ஒப்பந்த மதிப்பு சுமார் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி இதற்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரான ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் அடுத்த கேள்வி சமீபத்தில் கைலாஸ் மானசரோவர் யாத்ரா இணைப்பு சாலையை காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தவர் யார் ராஜ்நாத் சிங் இந்த கைலாஸ் மானசரோவர் செல்வதற்கான லிப்புலே கனவாயை இணைக்கக்கூடிய எண்பது கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இணைப்பு சாலை இது இந்த சாலையானது உத்தரகாண்டில் உள்ள தர்சூலா என்ற இடத்திலிருந்து சீனா எல்லையான லிப்புலேக் வரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க கடைசி கேள்வி மே எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அனுசரிக்கப்பட்ட சர்வதேச தாலசிமியா தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன தி டானிங் ஆஃப் அ நியூ இயர் ஆஃப் ஃபார் தாலசிமியா டைம் ஃபார் எ குளோபல் எஃபர்ட் டு மேக் நோவல் தெராபீஸ் ஆக்சஸபிள் அண்ட் அஃபோர்டபிள்ஸ் டு பேஷியன்ஸ் இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம் மே ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் அதற்கான தகவல்களை இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே